डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी मैं हूं कौक फारूकी सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन कैनेडा की अगलती हुकूमत ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एतम हासिल करने के पहले इम्तहान में कामयाबी हासिल की बजट में इजाफी अखराजा मंजूर कर लिए गए कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट की चीन के साथ तनाजात हल करने के लिए कमेटी के क्याम की अपील लिबरल्स ने मुखालफत करते हुए कहा कि पहले से कमेटी काम कर रही है कैनेडा अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान आजाद तजारती माहिदा तकमील के करीब पहुंच गया फ्रीलैंड का कहना था कि कैनेडा ने अपने शहरियों के मफादात के तहफ के लिए भरपूर कोशिश की है कैनेडियन अदाकार आतिश विशा फटते हुए देखने वाले गिनती के चंद एनी शाहिदीन में से एक हैं एवान नुमाइंदगान की अदलिया कमेटी ने मुआवजे की कार्रवाई के सिलसिले में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर आयद इल्जाम की फहरिस्त जारी कर दी ट्रंप पर दो इल्जाम आयद किए गए हैं अमरीका में फायरिंग का वाक्य न्यू जर्सी में पुलिस अफसर समेत छह अफराध हलाक हो गए तो मुश्तबा शख्स पहले ही मारे गए करीबी स्कूलों को बंद कर दिया गया सदर का कहना है कि अलखुद्स का दिफा मुसलमानों की इज्तमी जिम्मेदारी है आलमी इस्लाम अपने बाज मसाइल में उलझा हुआ है जिसके बायस आलमी सतह पर आज तक कोई अहम फैसला नहीं करा सके हेडलाइंस आप ले जाने खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव ही इज स्पेशलाइज टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेज एंड एनी प्रॉब्लम विद इन फोर्टी एट आवर्स आपके डिप्रेशन फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं स्वामी काशी गुरु जी से रहा कीजिए सिक्स फोर सेवन सेवन सिक्स फाइव सिक्स थ्री वन वन सिक्स फोर सेवन सेवन सिक्स फाइव सिक्स थ्री वन वन एड्रेस फाइव सिक्स फाइव मार्कम रोड स्कॉर्ब्रो कैनेडा से खबर शामिल करेंगे आपको बताएं कैनेडा की अकलती हुकूमत हाउस ऑफ कॉमन्स में एतम हासिल करने के पहले इम्तिहान में कामयाब हो गई है जिसमें इजाफी तखमीनों को मंजूर कर लिया गया है चौंधे हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा की अकलती हुकूमत ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एतम हासिल करने के पहले इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है जिसमे इजाफी तखमीनों को मंजूर कर लिया गया है जो माली साल के आखिर तक विफाकी इदारों में इजाफी रकम खर्च करने की इजाजत देता है एक जैसे नतज वाले वोटों की सीरीज के बाद बिल सी टू के तहत चार अशरिया नौ बिलियन के नए अखराजात का बिल मार्च 2020 तक मंजूर किया गया है जिसे 205 सौ की हिमात हासिल रही लिबरल्स को ब्लॉक क्यूबेको एन ग्रीन पार्टी की एक एम और आजाद एम पी जोडी विल्सन रिबोल्ड की हिमात हासिल रही जबकि कंजर्वेटिव और ग्रीन पार्टी के एक एम ने उन अखराजात की मुखालफत की नए अखराजात का बड़ा हिस्सा सबक फौजियों खारजा उमूर खजाना बोर्ड नेशनल डिफेंस और माहिगिरी और समंदर के शोबे आरोप खर्च किया जाएगा कैनेडा के अरकानी पार्लियामेंट एरिन ओटूल ने चीन के साथ सिफारती तनाजात के हल के लिए खसूस कमेटी के क्याम की अपील की है मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में चीन में कैनेडियन शहरी माइकल कोवरिक और माइकल स्पोवर की गिरफ्तारी को एक साल हो गया है जबकि चीन कैनेडा ताल्लुक के तनाजों में हाउस ऑफ कॉमन्स में हिस्ब इख्तलाफ की जमातों ने पहली बार अपनी अक्सरियत को खसूस जमाती कमेटी बनाने के माहे के लिए तैयार किया है कैनेडा के अरकानी पार्लियामेंट एरिन ओटोल ने चीन के साथ सिफारती तनाजात के हल के लिए खसूस कमेटी के क्याम की अपील की कंजर्वेटिव एम पी एरिन ओटोल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी ये दरख्वास्त है कि चीन के साथ मौजूदा सिफारती तनाजा और जदीद कैनेडा चीन ताल्लुक दो तरफा चैलेंजों से निमट 
رکھنے اور ایک خصوصی اور کثیر الشعبہ جاتی نقطہ نظر تیار کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی قائم کرنے کی کوشش کی جائے حکمران جماعت لبرلز کی جانب سے ٹوریز کے اس موقع کی مخالفت کی گئی ہے لبرلز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت کی ایک کمیٹی اس حوالے سے پہلے ہی کام کر رہی ہے اس پر مزید کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہے واضح رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی وجہ نے چین کینیڈین گوش کی مصنوعات اور خوردینی تیل کی برامدات پر پابندی لگا دی تھی کینیڈا امریکہ اور میکسیکو کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ تکمیل کے قریب پہنچ گیا کینیڈا کی نائب وزیر اعظم کرسٹیا فریلینڈ نے میکسیکو میں معاہدے پر دستخط کیے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈا امریکہ اور میکسیکو کے درمیان آزاد تجارتی معاہدہ تکمیل کے قریب پہنچ گیا کینیڈا کی نائب وزیر اعظم کرسٹیا فریلینڈ نے میکسیکو میں معاہدے پر دستخط کیے صحافیوں سے گفتگو میں فریلینڈ کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک کے درمیان ہونے والے معاہدے میں توسیع کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے معاہدے میں بہتری کے لیے ترمیم کی گئی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جلد پاس ہو جائے گا معاہدے میں ترمیم کے بعد اس کی منظوری کی راہ ہموار ہو گئی ہے تینوں ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ معاہدہ تکمیل کے قریب پہنچ چکا ہے پھر لائن کا کہنا تھا کہ کینیڈا نے اپنے شہریوں کے مفادات کے تحافظ کے لیے بھرپور کوشش کی ہے تینوں ممالک نے نافتا میں توسیع کے لیے سخت محنت کی ہے تاکہ شمالی امریکہ میں کاروبار کے لیے مستحکم اور پرکشش مواقع فراہم کیے جائیں کینیڈا میں معاہدے کی توسیع کرنے کا بل لبرلز کے ذریعے ہاؤس آف کامنس میں نوٹس پر لایا گیا ہے جہاں ہاؤس کمیٹیوں کا قیام ابھی باقی ہے جب ٹی وزیر اعظم کہتی ہیں کہ کینیڈا کو اپنے مفادات کے لیے توسیق میں تیزی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کینیڈین ایکٹر سلوائن کا کہنا ہے کہ انہوں نے آتش پشا کو پھٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کی دہشت ان پر اب تک تاری ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں کینیڈین ایکٹر سلوائن پلیس کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کے جزیرے وائٹ آئیلینڈ میں ان کی موجودگی کے دوران جزیرے پر موجود آتش پشا اچانک پھٹ پڑا اور اس نے لاوا اگلنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں پانچ افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ایکٹر سلوائن کا کہنا ہے کہ انہوں نے آتش پشا کو پھٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کی دہشت ان پر اب تک تاری ہے اس طرح وہ آتش پشا پھٹتے ہوئے دیکھنے والے گنتی کے چند اینی شاہدین میں سے ایک ہے ٹورنٹو سے تعلق رکھنے والے ایک اداکار جو رائل کیریبین کروز جہاز پر سوار تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑے تمباکو دوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے آہستہ آہستہ مختلف شکلوں میں ڈھلتے اور پھر بھی جاتے ہیں انہوں نے یہ سب نبے کلومیٹر دوری سے دیکھا کچھ بات کر لیں گے صدر ٹرمپ پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگریس کی کاروائی میں رکاوٹیں ڈالنے کے الزامات آئیت کیے ہیں عدلیہ کمیٹی نے مواخذے کی کاروائی کے سلسلے میں امریکی صدر ٹرمپ پر آئیت الزامات کی فیرز جاری کر دی ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں ایوان نمائندگان کی عدلیہ کمیٹی نے مواخذے کی کاروائی کے سلسلے میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر آئیت الزامات کی فیرز جاری کر دی ہے صدر ٹرمپ پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور کانگریس کی کاروائی میں رکاوٹیں ڈالنے کے الزامات عائد کیے ہیں تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں ایوان نمائندگان کی عدلیہ کمیٹی نے باقاعدہ طور پر الزامات کی فہرست جاری کر دی ہے ٹرمپ پر دو الزامات عائد کیے گئے ہیں جس میں سیاسی مخالف کی تفتیش کے لیے یوکرین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر کے اختیارات کا غلط استعمال کیا جو ملک سے دھوکہ دہی ہے ڈیموکریٹس نے دوسرا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اسکینڈل کے حوالے سے ہونے والی کانگریس کی تفتیش میں رکاوٹیں کھڑی کی رپورٹ کے مطابق ڈیموکریٹس کے اکثریتی ایوان میں ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ووٹنگ ہوگی جو اگلے ہفتے ہو سکتی ہے جس کے بعد سے سینٹ میں ٹرائل ممکنہ طور پر جنوری میں ہوگا دوسری جانب ریپبلکن کی جانب سے نہ تو ایوان نمائندگان اور نہ ہی سینٹ میں ٹرمپ کی برطرفی کے حق میں کوئی حمایت تاحال سامنے نہیں آئی امریکی ایوان نمائندگان کی قانونی کمیٹی کے چیئرمین جرالڈ نیلٹن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس کاروائی کریں گے کیونکہ ٹرمپ نے امریکہ کے آئین کو خطرے میں ڈال دیا ہے 2020 کے انتخابات کی شفافیت کو دھندلا کر دیا اور قومی سلامتی کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے اسپیکر نینسی پلوسی اور مواخذے کی کاروائی میں شامل ڈیموکریٹس کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں ٹرمپ کے خلاف الزامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی یہاں تک کہ صدر بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے جرالڈ نیڈلے نے کہا کہ ہمارے انتخابات جمہوریت کے لیے ایک بنیادی پتھر ہے ہمارے اگلے انتخابات کو صدر کی جانب سے خطرہ ہے جو پہلے ہی 2016 اور 2020 کے انتخابات کے لیے بیرونی مداخلت طلب کر چکے ہیں صدر ٹرمپ نے سینٹ پر زور دیا کہ وہ جلد سے جلد ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کرے جبکہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کا کہنا تھا صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان پر مقدمہ کیا جائے ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی قسم کے غلط کام کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے انکوائری کو دھوکہ قرار دیا جبکہ ایوان نمائندگان کی سماعت کو نامناسب قرار دیتے ہوئے شریک ہونے سے انکار کرنے والے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان
بیان میں کہا گیا کہ ڈیموکریٹس دوہزار سولہ کے انتخابات کو غیر موثر کرنے کے لیے ایک بے بنیاد اور جانب درانہ کوششیں کر رہی ہیں وائٹ ہاؤس کی ترجمان اسٹیفنی گریشام کا کہنا تھا کہ صدر سینٹ میں جھوٹے داموں پر خطاب کریں گے اور توقع ہے کہ تمام خدشات ختم ہوں گے کیونکہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا یاد رہے کہ پتیس ستمبر دوہزار انیس کو ڈیموکریٹس کی رکن کی کاروائی شروع کی جائے گی خیال رہے کہ امریکی تاریخ میں آج تک صرف دو امریکی صدور کا مواخذہ ہوا ہے جن میں انیس سو اٹھانوے میں بل کلنٹن جبکہ اٹھارہ سو ارسٹ میں انڈریو جانسن کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑا تھا کچھ بات کر لیتے ہیں امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے جرسی سٹی میں فارنگ سے چھے افراد ہلاک ہو گئے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے جرسی سٹی میں فارنگ سے چھے افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی خبر سائے دارے کے مطابق نیو جرسی کے علاقے میں فارنگ کے تبادلے میں پولیس سمیت چھے افراد ہلاک ہو گئے سیکیورٹی حکام کے مطابق فائرنگ سے دو پولیس افسر اور ایک شہری زخمی بھی ہوئے پولیس افسر قتل کے مقدمے کی تفتیش کے لیے مشتبہ افراد کے پاس گیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا ملزمان نے پولیس افسر کو قتل کرنے کے بعد پرار ہونے کی کوشش کی اور جرسی سٹی کی سپر مارکیٹ میں گھس گئے اور وہاں بھی فائرنگ کر دی جس سے تین شہری مارے گئے جوابی کاروائی میں دو مشتبہ افراد بھی مارے گئے واقعے کے نتیجے میں علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اور جرسی سٹی کے تمام اسکول بند کر دیے گئے کچھ بات کر لیتے ہیں ترک صدر نے القط سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام اپنے بعض مسائل میں الجھا ہوا ہے جس کے باعث عالمی سطح پر آج تک کوئی اہم فیصلہ نہیں کرا سکے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترک صدر نے القط سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالم اسلام اپنے بعض مسائل میں الجھا ہوا ہے جس کے باعث عالمی سطح پر آج تک کوئی اہم فیصلہ نہیں کرا سکے تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ القدس کا دفاع مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے بعض اوقات جب ہم فلسطینیوں اور قدس پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں فلسطینی میڈیا کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے سماجی امور سے متعلق وزارتی اجلاس سے خطاب میں صدر اردوان نے کہا کہ اس وقت عالم اسلام اپنے بعض اندرونی مسائل میں الجھا ہوا ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے وسائل اور توانائی ضائع ہو رہی ہے ہم اپنے اپنے حجم اور تعداد کے باوجود عالمی سطح پر کوئی موثر فیصلہ نہیں کرا سکے ہیں ترک صدر کا کہنا تھا کہ بعض اوقات جب ہم فلسطینیوں اور اقوص پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں ہم خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں عالمی استعمار اپنی پولیسیوں پر چل رہا ہے اور عالم اسلام اپنی اندرونی خلفشار میں الجھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ القدس کا دفاع ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اس کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی